Eh, ecco sì, parlerò, cercherò di condensare quello che è stato questo progetto eh, sulla video recensione. Quindi vedremo i prodotti creati dai ragazzi, due classi terze della scuola secondaria di primo grado, una scuola di provincia, siamo in provincia di Verona. E quindi una scuola però che ehm, si è dimostrata subito pronta, accogliente anche in questo caso, quindi mi ha fatto piacere sentire anche dalla, dalla precedente Elena che insomma si riescono a incontrare professori eh, capaci, attenti, propositivi. E, mh, questo è un percorso che appunto parte dalla didattica della lettura per arrivare ad approfondire la didattica della scrittura e dell'oralità. Una prima precisazione che ho voluto inserire anche in questa presentazione riguarda, il, riguarda la definizione di lettura, ma se ne avete già parlato in classe sarà sicuramente una ripetizione. Parlerò durante questo quarto d'ora cerca di uh, comp competenze di lettura intendendo uh, la literacy, quindi uh, il saper comprendere ma anche riutilizzare un testo e quindi interpretarlo per mettere poi quanto, quanto compreso, quanto interpretato a, a servizio della società in cui si opera, si studia e si lavora. Quindi questo è il, è il, uh, il significato di lettura a cui, uh, a cui intendo, a cui intenderò. Um, un dato molto recente lo volevo dare però um, prima di passare al progetto vero e proprio ed è il dato un po' preoccupante in reading literacy, probabilmente anche il professor Viale ve ne ha parlato, um, preoccupante perché appunto gli studenti italiani non raggiungono la media di tutti i 24 paesi partecipanti all'indagine Ox e Pisa. E, um, ecco questo è un dato uscito proprio nel report del 2019 che consiglio anche di andare a vedere. E, um, un dato che appunto um, ci, fa, ci fa capire quanto sia urgente eh, rivalutare la, le competenze di lettura e l'insegnamento della lettura in classe. Um, questo è un dato che riguarda gli studenti, lo preciso, gli studenti tra i 14 e i 19 anni, quindi della scuola secondaria di secondo grado. Ma è un dato molto recente che insomma non, penso non varierebbe di molto se i, i, i ragazzi interessati dalla dallo studio fossero studenti della cosiddetta scuola media. E questo è l'ultimo dato, riguarda le abitudini di lettura, infatti prima ancora di entrare in classe ho cercato di capire quali fossero effettivamente le abitudini di lettura dei ragazzi italiani e vediamo una percentuale veramente alta di lettori tra la popolazione italiana Um, nei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, ecco il 55,9% dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 14 anni legge. Um, L'Istat ci dice che si tratta di persone che, hanno, che dichiarano di aver letto almeno un libro, quindi una, una categoria abbastanza ampia, non solo lettori accaniti. Uh, il dato uh, si abbassa sempre di più man mano che uh, l'età si alza e anche nell'età dell'università dell vediamo tra i 20 e i 24 anni il dato si abbassa di molto. Quindi probabilmente i ragazzi italiani leggono, ma non in modo così eh, approfondito e non così mh, come dire, funzionale, parlando di alfabetizzazione funzionale. Ehm, volevo ecco, anche dare due eh, spunti probabilmente più bibliografici o comunque di, eh, di studi di approfondimento, perché iniziative italiane e europee per la promozione alla lettura, e conseguente promozione anche alla scrittura, eh, ci sono. E volevo segnalare il CEPEL, il Piano Nazionale Italiano di Promozione alla Lettura, ehm, il Ministero ha proprio eh, delegato a questa organizzazione l'ideazione di piani per ehm, incentivare nelle scuole, ma non solo, anche nelle, nelle librerie, nelle biblioteche, la lettura e la scrittura e una buona raccolta di mh, buone pratiche europee portate avanti in Europa ci sono nella piattaforma, che è anche un'organizzazione, eh, chiamata Elinet. Quindi prendendo anche spunto da buone, queste buone pratiche, eh, io e il professor Viale abbiamo cercato di ehm, progettare un, uh, un piano di educazione alla lettura e alla scrittura. Um, questi sono, questa è la cronistoria del, del progetto che uh, è stato molto concentrato in circa 10 ore per ciascuna delle due classi interessate. 
Ehm, il primo pallino ha una, um, una sigla un po' particolare, eh, l'approfondiremo bene. Si tratta di un metodo chiamato Writing and Reading Workshop. Non so se il professore ne ha già parlato a lezioni, io avevo avuto la fortuna a suo tempo di eh, aver avuto in classe la professoressa che ha, ha importato il metodo dagli Stati Uniti in Italia. Quest'anno non ne abbiamo ancora parlato. Ah, oh, ok, benissimo, ho l'esclusiva. Allora. Con, con questo metodo abbiamo deciso di eh, approcciare gli studenti alla lettura e alla scrittura in modo totalmente diverso dalla eh, didattica tradizionale, chiamiamola così. E, e per le prime 5 ore di lezione eh, questo è stato il, il metodo portato in classe. Per le successive 5 ore ehm, i ragazzi poi hanno creato le video recensioni, ovviamente accompagnati eh, dal punto di vista teorico ma anche pratico, Uh, con supporti digitali, digitali, in particolare i tablet o parti dalla scuola uh, con un'applicazione che poi vedremo nello specifico infine c'è stato un momento ovviamente di valutazione e analisi confrontando i dati dei questionari e le interviste um, prima ancora di entrare in classe um, ho dovuto scegliere i libri da sottoporre agli studenti e penso sia una cosa mh, abbastanza importante um, perché può capitare che un qualsiasi studente si avvicini a un insegnante chiedendo prof cosa posso leggere eh, e occorre essere professori, esperti ehm, e facilitatori in questo caso, eh, bisogna essere degli esperti del, del settore, quindi è stato eh, opportuno scegliere libri che i ragazzi potessero ehm, reperire in diversi formati, eh, non, non abbiamo voluto eh, rendere esclusivo, esclusiva la lettura dei libri soltanto in formato cartaceo ma anche in formato digitale e fortunatamente la scuola in cui mi sono ritrovata a lavorare eh, aveva, appena, ehm, aveva appena stabilito un contratto con eh, una piattaforma chiamata MLOL di digital lending e quindi di prestito di ebook digitale ehm, per cui ho cercato di scegliere libri che fossero reperibili in entrambi i formati eh, libri disponibili non solo nella biblioteca mh, comunale ma anche nella biblioteca scolastica soprattutto nella biblioteca scolastica e vedremo che in questo progetto è stato ehm, importantissimo poter usufruire, eh, usufruire nell'istituto di una biblioteca scolastica e, mh, è stato interessante anche analizzare il contesto infatti ho, ho chiesto agli insegnanti interessate di sottoporre prima ancora della mia venuta in classe un questionario ai ragazzi in modo da poter analizzare il, il contesto, il tessuto sociale, chiamiamolo così, le loro abitudini di lettura e di scrittura e quindi mh, si trattava di classi di lettori mediamente accaniti, mediamente esperti con alcune preferenze nei confronti di generi letterari quali ad esempio il giallo, il thriller, ho cercato di rispettare anche queste preferenze. Eh, però il macro genere a cui dovevano fare riferimento tutti i libri doveva essere questo, eh, probabilmente ne avete sentito parlare, la Young Adult Literature, ovvero ehm, quel appunto, macro genere letterario che accoglie tutti i libri che cercano di accompagnare in qualche modo i ragazzi verso eh, una maggiore consapevolezza anche della loro crescita, del, dell'espressione di sé nel, nella crescita nel mondo, particolarmente importante nei ragazzini tra gli 11 e i 14 anni. E poi ovviamente eh, si è cercato di scegliere libri che avessero un certo valore estetico. Ehm, quindi una volta scelti i libri, una volta presentati con la prima ora di lezione i libri in classe, ragazzi, con quelle che poi a posteriori hanno capito che eh, si trattava di, eh, di recensioni, piccole recensioni, con le successive ore, eh, seconda, terza, quarta e quinta ora di progetto, ehm, ho introdotto questo metodo di, didattico. Ehm, è un metodo veramente eh, interessante da approfondire, consiglio di approfondirlo. Eh, C'è anche un piccolo grafico che ci aiuta a capire qual è la scansione tempora temporale, perché proprio eh, si tratta di un metodo che basa molto sulla routine, 
ehm, la scansione temporale di una qualsiasi ora di lezione mh, di italiano con, questo, con questa metodologia, che non è altro che un laboratorio di lettura e scrittura, come possiamo leggere. Quindi nella prima parte, la parte gialla, mh, il ragazzo, ciascun ragazzo legge autonomamente. Eh, quindi una volta scelti i libri, una volta reperiti anche i libri, ehm, i ragazzi hanno trovato una prima mezz'ora, in ciascuna di queste cinque ore, ehm, hanno, hanno letto in questa prima mezz'ora, hanno letto eh, con non poche difficoltà, lo ammetto, è stato eh, per alcuni in particolare difficile cercare di ricreare concentrazione, una, una certa sensibilità anche nei confronti di chi invece avrebbe voluto leggere in modo un pochino più concentrato, eh, però tutto questo ha trovato una eh, piacevole soluzione nella eh, figura della tirocinante. Eh, infatti la, le professoresse delle due classi eh, durante queste ore eh, fungevano da mh, controllori, chiamiamolo così. Eh, io invece eh, ho cercato di ehm, avere il ruolo dell'adulto facilitatore, quindi non proprio il ruolo dell'insegnante come tradizionalmente può essere, può essere inteso. Ehm, quindi, mh, mentre i ragazzi leggevano, leggevo anch'io. Eh, quando i ragazzi scrivevano, scrivevo anch'io. Ovviamente scrivevo cose diverse, oppure scrivevo lo stesso compito, ma ehm, in modo personale, o leggevo un altro romanzo, però svolgevo anch'io lo stesso compito che era richiesto ai ragazzi. Poi seguiva la parte del, che nel grafico vediamo in rosso, che è una breve lezione, eh, in cui l'insegnante cerca di concentrare in 10-15 minuti eh, l'insegnamento che vuole dare in quell'ora di lezione. Un trucco magari o una, un piccolo spot su alcune Um, alcune dritte, uh, alcune tematiche o proprio um, su alcuni um, uh, dubbi teorici. Ad esempio ricordo una lezione svolta sull'incipit del romanzo uh, e ricordo che poi seguita la parte di condivisione o prova, che vedete di colore arancione, um, che, uh, durante la quale ho chiesto ai ragazzi di scrivere un elenco di 10 eh, cose che si sarebbero aspettati dal romanzo una volta letto l'incipito, le prime pagine. Quindi un, nel momento di condivisione o prova è importante per questa metodologia cercare di eh, creare un link, una connessione tra il lettore e il libro. Um, mi dispiace non poter approfondire ancora di più la metodologia, ma si è rivelata veramente interessante e utile ai fini del, di questo progetto e alcuni insegnanti eh, italiani, perché non si tratta di una metodologia avulsa dal contesto scolastico italiano, decidono di adottarla per tutto il percorso scolastico, per la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Lo spazio utilizzato eh, è stato quello della biblioteca scolastica. Infatti eh, l'istituto in questione eh, aveva aderito, aveva partecipato al bando dell'azione numero 24 della cosiddetta buona scuola, mh, il bando per la creazione di una biblioteca scolastica digitale innovativa. Mi spiace che non si possa vedere benissimo tutto perché si tratta di una fotografia scattata ancora ai, agli inizi, eh, quando è nata questa eh, biblioteca, ma vediamo che ci sono tavoli modulari eh, di diverse forme che quindi possono eh, ricreare ehm, delle tavole rotonde per il lavoro in gruppo, Um, ci sono ovviamente i libri esposti, um, anche divisi per um, grado scolastico. Poi c'è un angolo morbido, mi spiace che non si possa vedere, un angolo con uh, tappetini, con uh, cuscini, che era gettonatissimo nel momento di lettura autonoma, e, um, in cui i ragazzi veramente hanno potuto ricreare un ambiente di, di comfort anche, uh, non erano chini sulla sul banco a leggere il loro romanzo e, e poi c'è tutta una sezione dedicata alle postazioni digitali con tablet, con pc, è stata una scuola fortunata che ha voluto usare. Eh, ecco. Quindi a proposito di eh, spazi di apprendimento, qui eh, si inserisce anche l'adozione del, del digitale, perché utilizzare anche il digitale? 
intanto perché dei questionari sottoposti ai ragazzi la situazione era abbastanza critica. Eh, I ragazzi ehm, sì, erano grandi, um, grandi come dire, mh, erano eh, interessatissimi a tutto quello che riguardava il digitale, ma non avevano grandi competenze o grandi conoscenze in fatto di alfabetizzazione mediatica, media literacy. Eh, e qui ho voluto inserire appunto una, una definizione, quella che almeno abbiamo cercato io e le docenti di, di perseguire durante il, il progetto. Quindi le, um, le video recensioni create sono state anche um, introdotte da alcuni, um, alcune indicazioni di uh, uso del digitale, del tablet che avevano a disposizione, non solo perché si trattava di una gentile concessione che ci faceva la scuola, eh, ma anche perché appunto, eh, saper utilizzare uno strumento, un device tecnologico non è, non è da tutti, non è così scontato. Um, in questi mesi di didattica a distanza sarei curiosa di vedere cosa stanno facendo questi ragazzi. Ehm, subito vorrei, prima ancora di parlare eh, della, delle varie, eh, insomma, del percorso che ha portato a creare le video recensioni, vorrei mostrarvene alcune. Questa è una video recensione sul libro di, sul romanzo di Nicola Manitti, Io e te. Con questa applicazione Bocchi i ragazzi hanno potuto scegliere, ecco, scusate, con questa applicazione Bocchi i ragazzi hanno potuto eh, scegliere un avatar parlante, così da ovviare anche ai problemi di mh, privacy, e eh, hanno potuto scegliere anche uno sfondo tra quelli dati, mh, ci sono veramente molte immagini, oppure eh, hanno potuto caricare una, una foto e i ragazzi di questo gruppo hanno voluto caricare la, la foto della biblioteca scolastica. E poi altra opzione di questa applicazione che è veramente intuitiva, eh, oltre ad avere una parte mh, gratuita ha la possibilità anche di avere delle, mh, delle funzionalità in più a pagamento. E, mh, ha la possibilità di eh, inserire la voce registrata, la registrazione, oppure anche la possibilità di eh, scrivere il testo eh, e di far parlare il sintetizzatore vocale. Quindi a questo punto io toglierei le cuffie per provare a fare questo grande esperimento e sentire se riesco a condividere anche l'audio del PC. Sì, bisogna... Bisogna fare un piccolo passaggio però per... Bisogna, Bisogna fare un piccolo passaggio. passaggio. Cioè, ci deve essere... Cioè, ci deve essere... In alto... In alto... Sì. Una... Dovrei averlo... Un una... tastino, perfetto. Un tastino, perfetto. Ok. Proviamo. Riproviamo eventualmente torniamo. Riproviamo eventualmente torniamo. Ciao, sono Valentina e oggi vi presenterò il libro Io e te scritto da Niccolò Annaniti e edito da Einaudi. Il protagonista è Lorenzo, un ragazzino di 14 anni a cui piace stare da solo. Quando i suoi compagni partono per la settimana bianca lui decise di barricarsi in cantina nascosto da tutto e da tutti, aveva solo una montagna di cibo, alcuni libri e i suoi videogiochi preferiti. Andava tutto meraviglia fino a quando Olivia, un ospite più che indesiderata piomba nel suo nascondiglio, distruggendo tutti i suoi piani. Consiglio questo libro a chiunque abbia voglia di scappare dalla realtà. Spero si sia sentito bene. Sì. E... Ottimo. Sì. Ottimo. Oltre a questo vorrei... Ecco, vorrei mostrarne anche un'altra, diversa, perché in questo caso i ragazzi hanno deciso di caricare la, la loro voce registrata. Ciao, siamo cinque ragazzi della terza C. Vogliamo parlarvi del libro Il ragazzo della tempesta, pubblicato da Ristoli nel 2014. Questo libro parla di un ragazzo di nome Bruno, che ha 13 anni e vive ai piedi della montagna. Dopo 5 lunghi anni ritorna per lui una figura molto importante, ma non la riconosce quasi più. È un po' alla fine. La storia si svolge in un tempo lineare e, e in luoghi aperti, il narratore è interno e ha un finale sorpresa. Il registro della storia è basso, il tono è tragico e riflessivo, le frasi sono brevi ma articolate. In certi punti il libro è noioso e ripetitivo, 
in altre ti suscita curiosità. Consigliamo la lettura in un luogo silenzioso, in modo da non perdere il filo. Non era come me lo ricordavo, era diverso. Aveva le rughe, aveva i capelli grigi, i peli lunghi sulla faccia, le dita delle mani rosse e pelose. Era così. Ecco, l'audio è un po'... pecca un po', insomma. È stato, è stato registrato tutto con uh, dei con dei tablet, quindi in modo molto amatoriale. Eh, interessante di questa eh, video recensione è la scelta del personaggio che si palesa alla fine con la, la citazione che i ragazzi hanno voluto mettere del, di uno dei protagonisti, appunto questo, questo personaggio con i capelli grigi e il setting è importante, eh, i ragazzi non lo dicono, ma è una storia ambientata in montagna. E interessante in questa come nell'altra recensione che abbiamo ascoltato prima è la presenza di ehm, alcune, ehm, alcune eh, caratteristiche proprio di critica testuale che sono state insegnate ai ragazzi ovviamente e, ehm, e hanno usato in modo pertinente rispetto ai contenuti del romanzo ad esempio la classificazione dei, in, dei luoghi, luoghi aperti, luoghi chiusi eh, colpi di l'andamento della trama, il finale a sorpresa, um, la caratterizzazione dei personaggi, quindi hanno risposto in modo veramente coerente rispetto al compito, al compito chiesto. Um, L'ultima video recensione che vorrei far vedere per non sottrarre troppo tempo è stata salvata in un altro formato, quindi si vede più piccola ma sostanzialmente è, è sempre la stessa. Buongiorno ragazzi, oggi vi parliamo del libro Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. La storia parla di Christopher il protagonista affetto da una grave forma di autismo che una notte d'estate trovò il cane della sua vicina ucciso con un forcone conficcato nel fianco. Christopher decide di fare delle indagini sulla morte di quel cane ma viene più volte ostacolato da suo padre un uomo violento e alcolizzato che gli nasconde per due anni la verità su sua madre. Risolverà il caso? La storia raccontata in prima persona la vicenda si svolge in luoghi chiusi e aperti ci sono molti colpi di scena. Interessante invece di questa video recensione ehm, la, il fatto che i ragazzi abbiano eh, posto una domanda all'eventuale eh, fruitore, l'eventuale pubblico di, questa, di questo video eh, e chiedono eh, riuscirà a risolvere il caso. Ehm, quindi, chiedendo un parere a chi sta guardando il video. Infatti, ragazzi, era eh, stato fin da subito molto chiaro ehm, il fatto che eh, il loro video sarebbe poi diventato eh, un QR code applicato alla costa del libro ehm, e lasciato poi proprio fisicamente nella biblioteca scolastica. Eh, quindi i, i futuri lettori di questi libri, insomma, avrebbero potuto accedere alla video recensione in modo in modo semplice. Um, lascerei um, alcune riflessioni sulla valutazione del progetto. Gli aspetti positivi e negativi di questo percorso. Allora, um, queste sono tre uh, categorie che uh, ho ritrovato appunto nella uh, valutazione di molti progetti uh, da parte di Elinet, le buone pratiche europee sulla uh, lettura e scrittura. Eh, il protagonismo dei lettori e degli scrittori. I ragazzi erano veramente coinvolti e motivati per il fatto che poi il loro, il loro video sarebbe stato visto da altri. Eh, quindi questa è la motivazione di cui parlava anche Elena Bollini, che porta veramente i ragazzi a, ehm, ad essere più positivi. Poi l'interpretazione efficace, ovvero eh, le, i video sono, le video recensioni sono risultate coerenti e adeguate rispetto a quanto letto nei libri. In molti casi sì, in altri meno, sono stati scelti avatar che nulla avevano a che fare ad esempio con il romanzo, in ogni caso il più delle volte i ragazzi dimostravano di aver compreso benissimo alcuni elementi di critica, di critica letteraria e il ruolo adeguato degli adulti, ovvero l'adulto in questo caso se eliminiamo il momento della breve lezione non ha non ha grande influenza in apparenza sul, sul progetto, in realtà l'adulto deve svolgere la funzione di un esperto facilitatore, um, infatti 
deve, deve rimostrarsi eh, uno specialista quasi della lettura e eh, della scrittura delle recensioni. Ecco, non ho precisato, ovviamente i ragazzi prima hanno scritto le recensioni ed è stata portata avanti un'indagine ehm, profonda delle varie recensioni sotto ehm, diversi punti di vista. Abbiamo analizzato recensioni scritte, recensioni a video, recensioni radiofoniche. Quindi i ragazzi, eh, anche grazie alla, alla mediazione di un adulto esperto, sono riusciti a raggiungere i risultati che hanno raggiunto. Ecco. Sono alcune, um, alcune risposte delle, delle interviste che mi hanno dato i ragazzi e um, con questo concludo. Spero di essere stata abbastanza esauriente, forse un po' prolissa, ma credo di aver spiegato tutto. Vi ringrazio.